আসসালামু আলাইকুম ইজি ম্যাথ বাই রানা চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদেরকে স্বাগত আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকে আমরা বিগত যে এই দুইটা সাজেশন দেওয়া হয়েছিল ওই সাজেশনের সলিউশন নিয়ে কথা বলবো সাজেশনে বলা হয়েছিল পাটিগণিতের যে এখানে বলা হয়েছিল যে পাটিগণিতের মৌলিক উপাদ্য এটা দেওয়া ছিল এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ম্যাথ থিওরি এই থিওরিটা আমরা করব আজকে আর এইদিকে দেওয়া হয়েছিল যে পঞ্চম অধ্যায়ের যে কিউরো টু এর সকল একক নির্ণয় করো এটা আলোচনা করব এটা কিভাবে হয় সেটা দেখা পাবো আমরা ধরি এর সকল একক নির্ণয় করার জন্য বলছি আমরা একটা একক ধরে নিলাম ইপসাইলন ইকুয়াল এ প্লাস বি রোড টু তাহলে এন অফ এন ইপসাইলন ইকুয়াল প্লাস মাইনাস ওয়ান এটা আমরা জানি এককের সংজ্ঞানুসারে এককের সংজ্ঞানুসারে আমরা লিখতে পারি এন ইপসাইলন ইকুয়াল টু প্লাস মাইনাস ওয়ান তাহলে ইপসাইলনের জায়গায় ইপসাইলনের মান বসাই দিলাম এইখানে ইপসাইলন ইকুয়াল আমরা জানি যে এককের সঙ্গে অনুসারে এন আলফা ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি আলফা ইন্টু আলফা বার আর ইকুয়াল প্লাস মাইনাস ওয়ান আর আলফা যদি এ প্লাস বি হয় আলফা বার হচ্ছে এ মাইনাস বি এই ক্ষেত্রে আমরা এইখানে লিখতে পারি এটা হচ্ছে এ প্লাস বি রোড টু ইন্টু এ মাইনাস বি রোড টু দুইটা গুণ করলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র আসে তাহলে এটা লিখলাম এটা ইকুয়াল প্লাস মাইনাস ওয়ান এইটাকে আবার দুইভাবে লিখা যায় একটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান আর একটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান এক নং সমীকরণ এবং দুই নং সমীকরণ এক নং সমীকরণে যদি আমরা এ এর মান ওয়ান বসে বি এর মান জিরো পাওয়া যায় এ এর মান মাইনাস ওয়ান বসাইলে বি এর মান জিরো পাওয়া যায় আবার দুই নং সমীকরণে এ এর মান ওয়ান বসাইলে বি এর মান ওয়ান পাওয়া যায় এ এর মান ওয়ান বসাইলে বি এর মান মাইনাস ওয়ান পাওয়া যায় এ এর মান মাইনাস ওয়ান বি ইকুয়াল ওয়ান এ ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান বি ইকুয়াল মাইনাস ওয়ান এই ক্ষেত্রে আপনারা এটা একটু মনেও রাখতে পারেন এ প্রথমে দুইবার প্লাস এরপরে দুইবার মাইনাস বি বি এর মান এ একবার প্লাস একবার মাইনাস একবার প্লাস একবার মাইনাস কিউরো টু এর এককগুলো আমরা যদি এইটার ক্ষেত্রে খেয়াল করি এখানে পাওয়া যাচ্ছে এর মান প্লাস ওয়ান এখানে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটার ক্ষেত্রে দুইটা আছে মান এখানে লিখতে পারি এ আর যেহেতু রোড টু এই জন্য আমরা বি এর জায়গায় রোড টু ব্যবহার করবো এ প্লাস রোড টু এ প্লাস রোড টু এ মাইনাস রোড টু এ মাইনাস রোড টু মাইনাস ওয়ান রোড টু মাইনাস ওয়ান প্লাস রো প্লাস ওয়ান তো এইখানে প্লাস ওয়ানের জায়গায় রোড টু বসবে তাহলে মাইনাস ওয়ান প্লাস রোড টু মাইনাস ওয়ান মাইনাস রোড টু অর্থাৎ এইগুলারে আবার আমরা লিখতে পারি এটা হচ্ছে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান তাহলে প্লাস মাইনাস ওয়ান এখানে এ ওয়ান প্লাস রোড টু আবার এখানে আছে মাইনাস ওয়ান প্লাস রোড টু এটাকে আমরা লিখতে পারি প্লাস মাইনাস ওয়ান প্লাস রোড টু এটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস রোড টু প্লাসের আর এই মাইনাসটা কমন নিলে এটা হয় ওয়ান মাইনাস রোড টু মাইনাসের তাহলে এখানেও লিখতে পারি প্লাস মাইনাস ওয়ান মাইনাস রোড টু তাহলে আমরা ধরে নিই ইফ সাইলন ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস রোড টু এটা ধরে নিছি এইখানে এই মানের থেকে তাহলে ইফ সাইলন নট ইজ ইকুয়াল টু আমরা জানি এ টু দি পাওয়ার জিরো ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান তাহলে এন ইন টু এন অফ ইফ সাইলন নট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ানই এখানে ইফ সাইলন ওয়ান ইফ সাইলন টু দি পাওয়ার ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস রোড টু এইটার এন অফ এর ক্ষেত্রে আমরা তো প্রথম এই সূত্রটা বলছিলাম এইখানে এটা হবে এন ইফ সাইলন ইজ ইকুয়াল টু এন আলফা ইকুয়াল প্লাস মাইনাস ওয়ান তাহলে প্লাস মাইনাস ওয়ানটার দরকার নেই শুধু এন ই আলফা ইন্টু আলফা বার তাহলে এইখানে ইফ সাইলনের মান হচ্ছে প্লাস ওয়ান প্লাস রোড টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস রোড টু ওয়ান প্লাস রোড টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস রোড টু এখানে আমরা লিখতে পারি ওয়ান স্কোয়ার আর ইন্টু হচ্ছে মাইনাস টু স্কোয়ার মাইনাস টু স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু শুধু টু তাহলে মাইনাস ওয়ান ঠিক একই ক্ষেত্রে এইটার ক্ষেত্রে একই অবস্থা ওয়ান প্লাস রোড টু এখানে হোল স্কোয়ারের সূত্র বসে আমরা পাচ্ছি থ্রি প্লাস টু রোড টু এইখানে এইটা হচ্ছে ইফ সাইলন স্কোয়ারের মান তাহলে এইখানে সেই থ্রি প্লাস টু রোড টু ইন্টু থ্রি মাইনাস টু রোড টু এইটার ক্ষেত্রে আমরা এইটাকে পাই হচ্ছে নাইন মাইনাস এইট ইকুয়াল ওয়ান এইটার ক্ষেত্রে আর একটা সহজ পদ্ধতি আপনারা এখানে সরাসরি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র বসান এ স্কোয়ার হচ্ছে তিন তিরিকা নয় আর মাইনাস সূত্রের মাইনাস দেওয়া হইলো আর এখানে হচ্ছে বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার বলতে টু স্কোয়ার ইন্টু রোড টু স্কোয়ার টু স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু টু অর্থাৎ এইট নাইন মাইনাস এইট ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান কিউবের ক্ষেত্রে সেম একইভাবে আমরা পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান তাহলে এইখানে একটা দেখা যাচ্ছে প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান এটার দরকার নাই তিনটা দেখালে হবে তাহলে আমরা লিখতে পারি ডট ডট এখানে একবার দেখা দিয়েছি ধনাত্মক সংখ্যা দিয়ে এখন দেখাবো ঋণাত্মক ইপসাইলন নিয়ে ঋণাত্মক ইপসাইলন টু দি পাওয়ার জিরো
एन इंटू माइनस इफ सेलो नट यटार मान आप देखते यान आसते से प्लस वन माइनस इफ सेलो इज इक्ल टू माइनस वन माइनस टू रोड टू माइनस वन माइनस रोड टू एन अफ इफ सेलो इज इक्ल टू ये एक बार धनत्म और एक बार ऋणत्म माइनस वन माइनस रोड टू माइनस वन प्लस रोड टू जो ये दुटा गुण कर तक पाव जा माइनस वन ये देखते एक बार प्लस एक बार माइनस यटार क्षेत्र में लिखते परि माइनस इफ सैलन टू दि पावर एन इक्ुअल माइनस वन टू दि पावर एन इंटू इफ सैलन टू दि पावर एन फिर ये ए रकम भाव लिखा जाए प्लस माइनस इफ सैलन टू दि पावर एन अतए आप देखते देखाते पाई देखते पासी जो इफ सैलन इज इक्ल टू वन प्लस रोड टू है तक किऊ रोड टू एर एकक समूह हे प्लस माइनस टू दि पावर इफ सैलन टू दि पावर एन जैसे एन हे एन मान ये शून्य टीका दौड़ी तो हमें जिरो वन टू डट असंख्य पर्त टू दि पावर दिए देखा एन इनवार्स आकार देखा जदि ये एत खण पर्त पावरगुल जुगबुद व धनत्मक छो सबग एन जी ऋणात्मक क्षेत्र देखी तो हमें ये देखते देखते पाई इफ सैलन इनवार्स वन इज इक्ल टू वन बफ सैलन वन बफ सैलन के इफ सैलन मान वन प्लस रोड टू बसाई यटार क्षेत्र सूत्रते फलान क्षेत्र में लिखते परि रोड टू माइनस वन ये नीचे रोड टू माइनस वन दुईटाई काटाटी इज इक्ल टू वन होता से हमें थकते से ऊपर शुद्ध रोड टू माइनस वन रोड टू माइनस वन क्षेत्र में माइनस वन के जो सामने नहीं आसी तो लिखते परि माइनस वन माइनस रोड टू एन कि छो ये वन प्लस रोड टू ये पासी वन माइनस रोड टू तो हमें ये जो इफ सैलन है तो हमें ये इफ सैलन बार और ये सूत्रे आगे ही माइनसा एन इफ सैलन इनवार्स वन मान जो बसाई तो हमें माइनस एन इफ सैलन बार इक्ुअल माइनस इफ सैलन बार कथार अर्थ तो जानतम इफ सैलन इंटू इफ सैलन बार जेहेतु ये इफ सैलन ना ये इफ सैलन बार तो हमें ये ये थकल इंटू तरह इफ सैलन बार हमें जानी दुईटार ऊपर बार थे बार काटाटी है तो हमें लिखा जाए माइनस इफ सैलन बार इंटू इफ सैलन इफ सैलन बार ये हे कि रोड टू माइनस वन और इफ सैलन हे रोड टू प्लस वन ये दुईटा गुण कर लेव जाए वन इफ सैलन बार रोड किऊ एर एक 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 ये देखाते परि जो रोड टीव एर रोड किऊ रोड टू एर एकक समूह हे प्लस माइनस वही देखा प्लस माइनस इफ सैलन टू दि पावर एन ये हे प्लस माइनस इफ सैलन माइनस टू दि पावर एन एन देखा जो को एकक नाई किऊ रोड टू एर और कोकक नाई यह उद्देश्य हमें देख वन एवं इफ सैलनर मध्य और को एकक नाई एन एकक नाई देख यह धैरे नहींतासीटार भरे यम एक एकक आईटा हे इफ सैलन प्लस किऊ रोड एक्स प्लस वाई रोड टू जान ये एक टीका बड़ो और इफ सैलन टीका छोटो है एक टीका बड़ो एक्स प्लस वाई रोड टू इंटू यार टीका छोटो इफ सैलन टीका छोटो इफ सैलन इज इक्ल टू वन प्लस रोड टू जेखने एक्स ए वाई दुईटाई हम संख्या पूर्ण संख्या ये देखते धरे नहीं एन एटर जो चिन्हटा के बड़ चिन्हटा के जो पाल्टाते चाहिए भाग करते वन भाग कर ले वन बन वन बन इज इक्ल टू वन यटार नीचे आसे वन यटार के जो उल्टाई दी तक वन बस प्लस वाई रोड टू एवं यटार क्षेत्र आर यार लिखते वन बस प्लस वाई रोड टू इंटू यटार नीचे आसे वन यटार उल्टाई दी वन बन प्लस रोड टू एन यटारे जो एक क्ज करी तो ये लिखा जाए रोड टू प्लस वन रोड टू प्लस वन इंटू हे रोड टू माइनस वन आर ऊपर दिल रोड टू माइनस वन ये हे यहाँ लिखल इंटू ये थकता से शुद्ध रोड टू माइनस वन रोड टुर मान हम वन पॉइंट फोर फोर सामथिंग एक किसार परिवर्ते लिखते परि जो वन पॉइंट फोर फोर सामथिंग माइनस वन जिरो पॉइंट फोर फोर जेटा माइनस वन दिखे बड़ो यटार माना कि माइनस वन दिखे बड़ो ये लिखल ये लिखते परि वन थी यार छोटो एवं यार दिखे माइनस वन दिखे बड़ो एन जस्ट ये प्रमाण करार मान पावर जो ये आक बार लिखते परि एन अफ एक्स प्लस वाई इक्ुअल प्लस वन एकक संज्ञानुसारे यहाँ एन अफ हे आलफा इंटू आलफा डेल आलफा बार तो हमें आलफा इंटू आलफा बार यार 
এখন এই বার কথার অর্থই হচ্ছে ঋণাত্মক হবে এক্স মাইনাস ওয়াই রুট টু এখন এইটার ক্ষেত্রে আমরা তো এইটার মান মানে এইটার রূপে নিতে চাচ্ছি তাহলে এই প্লাসটা যদি আমরা ওই পাশে ভাগা করে নেই তাহলে লিখা যায় এক্স মাইনাস ওয়াই রোড টু ইকুয়াল ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়াই রোড টু যা এইখানে যদি আমরা এইটার মানটা বসাই তাহলে এইটা লিখতে পারি ওয়ান থেকে এইটা বড় এবং মাইন ওয়ান এইটা থেকে বড় এবং মাইনাস ওয়ান থেকে এইটা বড় এখন এইটা আমরা যদি বাদ দিই তাহলে লিখতে পারি মাইনাস ওয়ান জাস্ট এটা আমরা ঘুরে লিখলাম মাইনাস ওয়ান লেস দেন এক্স মাইনাস ওয়াই রোড টু লেস দেন ওয়ান যে এটা তিন নং সমীকরণ এখন এক এবং তিন যদি আমরা যোগ করি এক এবং তিন যোগ করলে এখানে ওয়ান এবং মাইনাস ওয়ান যোগ করলে এই দুইটা জিরো আর এখানে আছে এক্স প্লাস ওয়াই রোড টু এখানে আছে এক্স মাইনাস ওয়াই রোড টু তাহলে প্লাস ওয়াই রোড টু এবং মাইনাস ওয়াই রোড টু কাটা তাহলে থাকতেছে এক্স প্লাস এক্স মানে টু এক্স আর এইখানে ছিল ওয়ান প্লাস ওয়াই রোড টু রোড টু এখানে হচ্ছে শুধু ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে টু প্লাস টু রোড টু এই কথাটাই আমরা এখানে লিখলাম যে এক যুগ তিন জিরো গ্রেটার জিরো গ্রেটার দেন টু এক্স গ্রেটার দেন টু প্লাস টু রোড টু তাহলে এই এইটার ক্ষেত্রে উভয় পাশে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করি জিরো রে দুই দ্বারা ভাগ করলে জিরোই এই টু এক্স রে দুই দ্বারা ভাগ করলে এক্স আর এটাকে দুই দ্বারা ভাগ করলে ওয়ান আর এইটারে আমরা লিখতে পারি টু রোড টু বাই টু টু রে লিখা যায় রোড টু ইন টু রোড টু রোড টু রোড টু কাটা তাহলে উপরে ওয়ান বাই বাই হচ্ছে রোড টু এখন এইটাকে আবার আমরা লিখতে পারি গ্রেটার দেন লেস দেন টু কারণ এটা হচ্ছে ওয়ান প্লাস এটার মান হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট সামথিং যা একের থেকে মানে দুয়ের থেকে ছোট তাহলে এটাকে আমরা এইভাবেও লিখতে পারি জিরো গ্রেটার দেন এক্স গ্রেটার দেন টু তাহলে এক্সের মান দেখা যাচ্ছে এক্সের মানটা হচ্ছে শূন্য টিকা বড় এবং দুই টিকা ছোট যেটা আমরা বলতে পারি ওয়ান এবং ওয়ান একটা পূর্ণ সংখ্যা এই এক্সের মান এখন ওয়ান যদি আমরা এক নং সমীকরণে বসাই তাহলে লিখতে পারি ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস ওয়াই রোড টু ছিল এক্সের মান ওয়ান ওয়ান প্লাস ওয়াই রোড টু ইন্টু এখানে ইফসেলনের মান ওয়ান প্লাস রোড টু তাহলে উভয় পাশ থেকে যদি আমরা ওয়ান ভিউ করি তাহলে এটা জিরো এটা হচ্ছে ওয়াই প্লাস রোড টু আর এখানে এই ওয়ানটা চলে যেতেছে শুধু রোড টু এখন আবার রোড টু দ্বারা যদি সবগুলারে বাক করি তাহলে লিখা যায় জিরো আর রোড টু রে বাক করলে শুধু ওয়াই আর রোড টু রে বাক করলে ওয়ান তাহলে এইখানে ওয়াইয়ের মান শূন্য টিকা বড় এবং এক টিকা ছোট এখানে কোনো পূর্ণ সংখ্যা নাই যাহা একটা অসঙ্গতি কারণ জেড কারণ আমরা প্রথমেই বলছি এখানে আমরা বইলা দিছিলাম যে এক্স এবং ওয়াই পূর্ণ সংখ্যা সুতরাং এই সূত্র মানতেছে না তাই এই হ্যাঁ অসঙ্গতি কারণ ওয়াই বিলংস টু জেড সুতরাং এই আকারের কোনো এককই নাই অতএব ওয়াই কিউ রোড টু এর একক হচ্ছে প্লাস মাইনাস ইফ সেলোন টু দি পাওয়ার এন এবং প্লাস মাইনাস ইফ সেলোন মাইনাস টু দি পাওয়ার এন যেখানে ইফ সেলোনের মান আমরা আগেই দর্শিলাম যে ওয়ান প্লাস টু টু এখন এটার ক্ষেত্রে আমরা এটা আরেকটা ক্লাসে দেখাই না হলে ক্লাসটা অনেক বড় হয়ে যাইতেছে আমরা এই পাটিগণিতের উপবদ্ধটা আরেকটা ক্লাসে আমরা ইনশাল্লাহ দেখব যে পাটিগণিতের মৌলিক উপবদ্ধ এটা খুবই সহজ আছে ইনশাল্লাহ আমরা সামনের ক্লাসে দেখব আসসালামু আলাইকুম